Hi, welcome to Parnika Maths. In the Maths 2 m complex numbers. Exercise 1D lo, second Roman lo, third problem that the last video lo complete and the e video lo, fourth problem on show the question should an image row. Show that the points in the argon diagram represented by the complex numbers Z1, Z2, Z3 or collinear. Collinear and TNT lies on the same straight line. Z1, no, Z2, Z3. Lies on the same straight line and then they are called as collinear points. Oh, now, any chupi alanta. Imudu collinear and manam chupi ali. If and only if there exist three real numbers PQ are not all zero, satisfying PO, PZ1 plus QZ2 plus RZ3 equals to zero and P plus Q plus R equals to zero. This e condition satisfy yalaga Z1, Z2, Z3 and V collinear ani chupi manaru. Given. Condition saying T, PZ1 plus QZ2 plus RZ3 equals to 0. This is the point of the point. We will see the point of the point. We will see the RZ3 is the RZ3 equals to M of the minus PZ1 minus QZ2. Now, now, Z3 equals to minus of PZ1 plus QZ2. Auna, minus common this anu, R multiply out on the third cost the divide out the Auna, it should end P plus Q plus R equals to 0 on each other. And the inch R M of the minus P minus Q. And R equals to minus of P plus Q and Rasko chum. The inch substitute chandy Z3 equals to minus of P Z1 plus Q Z2 by minus of P plus Q. Minus minus cancel I put Manak Z3 equals to M in the proof. PZ1 plus QZ2 by P plus Q. And then but in Chapachu Z1 Z Z3 and I Z1 Z2 ni QP ratio or dividers in the Yella Mika already 10 standard on H Kunarma. I put Ava in a worker end points on I A B and Kundi. Is X1 Y1 and Kunte. Is X2 Y2 and Kuntanga. Y1 Y2 levels 0 is not the point C. M is to N ratio. This divide is the formula. This is the formula. Mx2 plus Nx1 by M plus N. Already while 0 is the formula. No problem. This is the formula. This is the C AB in the ratio. Mx2 plus Nx1 by M plus N. This is the ఇక్కడ సేమ్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి m n ప్లేస్ లో p q లో వచ్చాయి ఓకేనా అర్థమవుతుందా x1 x2 ప్లేస్ లో z1 z2 వచ్చింది సేమ్ అలాగే ఉందా అవునా కదా సో హియర్ z3 డివైడ్స్ z1 comma z2 ఇన్ ది రేషియో First x2 ochi, tharvath x1 ochindi. Ikkada z2 ochi, ikkada z1 ochindi. Ante ratio in jepali, q is to p. Here z3 divides the line segment z1, z2. In the ratio, q is to p. Therefore, z1, comma, z2, comma, z3 are collinear. Ante ma. It already meru, 10th standard low coordinate geometry in h kuna arkadama. C divides AB in the ratio MS3 and I think formula M of the MX2 plus NX1 by M plus N. And the NT, this mood okay straight line pi and unna pude kada ee ratio ra divide chhe galdu. Auna kada, same alage Z3 ane di Z1, Z2 ni Q is to P ratio lo divide chhe sundi. And the Z1, Z2, Z3 ane vi okay straight line pi and unna ee. And the Z1, Z2, Z3 ane vi collinear. And the man a problem complete up and the chala simple gather. It end the equation such a root down and say Z3 cross kuna, ekad R ras kuna, ER naked substitute just the other sundi. Chala simple gun together. Next one should the maite. One question should end my image row. The points PQ denotes the complex number Z1, Z2 in the Arkan diagram. Z1, Z2 ni PQ and have denotes chess ne. You put Z1 equals to X1 plus I, Y1 and could be PM of the X1 comma Y1. Z3 equals to X2 plus I, Y2 and could be QM of the X2 comma Y2. Auna? O is the origin. So, 0, 0. If Z1 into Z2 bar plus Z1 bar into Z2 equals to 0. This is 0. Aite, show that angle POQ equals to 90 degrees. Angle POQ 90 and manam chupiali. Given. A mechara this kuna. 
ఏంటది జెడ్ వన్ ఇంటూ జెడ్ టూ బార్ ప్లస్ జెడ్ వన్ బార్ ఇంటూ జెడ్ టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో జెడ్ వన్ ఏదైతే జెడ్ వన్ బార్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఐ వై వన్ మీకు తెలుసు కదా అంటే జెడ్ వన్ బార్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఐ వై వన్ అలాగే జెడ్ టూ బార్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ టూ మైనస్ ఐ వై టూ తెలుసు కదా మా మీకు దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఐ వై వన్ ఇంటూ జెడ్ టూ బార్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఐ వై టూ జెడ్ వన్ బార్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఐ వై వన్ ఇంటూ జెడ్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఐ వై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో కేవలం మల్టీప్లై చేస్తే చాలా మా మన ప్రాబ్లం అయిపోతుంది మల్టీప్లై చేయండి ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ వై టూ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ టూ వై వన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఐ ఐ స్క్వేర్ వై వన్ వై టూ అవునా ఇప్పుడు ఇది మల్టీప్లై చేయండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ వై టూ ఈ రెండు మళ్ళీ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ టూ వై వన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఐ ఇంటూ ఐ ఐ స్క్వేర్ వై వన్ వై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఏమైనా క్యాన్సిల్ పోతే ఏమో చెక్ చేసుకుందామా ఐ ఎక్స్ వన్ వై టూ ఐ ఎక్స్ వన్ వై టూ ఇక్కడ ప్లస్ ఇది మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా ప్లస్ ఐ ఎక్స్ టూ వై వన్ మైనస్ ఐ ఎక్స్ టూ వై టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా చూడండి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే ఏంటి టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఇక్కడ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ వై వన్ వై టూ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ వై వన్ వై టూ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత మైనస్ వన్ సరే లేదంటే మైనస్ టూ ఐ స్క్వేర్ వై వన్ వై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేయండి టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది టూ వై వన్ వై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ కానీ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ వై వన్ వై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ మల్టిప్లై అవుతుంది ఎయిట్ సెట్కి వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది జీరో బై టూ జీరో సో ఏమైంది మనకి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ వై వన్ వై టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవునా ఇప్పుడు ఈ దీనిలో నాట్ సైడ్ పంపిద్దాం వై వన్ వై టూ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అవునా ఇది మల్టిప్లై అవుతుంది ఇది సరికి వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది సో వై వన్ బై ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ బై ఎక్స్ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఇలా వచ్చింది అవునా వై వన్ బై ఎక్స్ వన్ వై టూ బై ఎక్స్ టూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిగర్ నుంచి చూడండి ఇది జీరో కమ్మా జీరో అనుకుందాం ఇదేంటిది ఎక్స్ వన్ కమ్మా వై వన్ సారీ ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కదా ఇప్పుడు స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ చేయండి స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా గుర్తుగా ఫార్ములా ఇక్కడ రాయినా వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది స్లోప్కి ఫార్ములా ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ అనుకోండి ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోండి ఫార్ములా ప్రకారం మా ఫార్ములా ప్రకారం వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ ఏమైంది వై వన్ బై ఎక్స్ వన్ ఇప్పుడు ఇది రబ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఇదేంటి క్యూ అంటే ఎక్స్ టూ వై టూ సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి స్లోప్ ఆఫ్ ఓక్యూ ఈక్వల్స్ టు వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఓక్యూ ఏమైంది వై టూ బై ఎక్స్ టూ ఇక్కడ ఏందో చూడండి వై వన్ బై ఎక్స్ వన్ అంటే ఏంటి స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ స్లోప్ ఆఫ్ ఓపీ ఇంటూ వై టూ బై ఎక్స్ టూ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఓక్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ఏదైనా రెండు లైన్స్ యొక్క స్లోప్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ మైనస్ వన్ అయితే ఆ రెండు లైన్స్ ఎలా ఉన్నట్టు పర్పెండిక్యులర్ దే ఫోర్ ఓపీ అండ్ ఓక్యూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ ద అవునా దాన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఆ మధ్యలో యాంగిల్ ఏంది ఓ కదా దే ఫోర్ యాంగిల్ పిఓక్యూ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ మా ఇలా సబ్స్ట్యూట్ చేశాను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చా ఇవి డైరెక్ట్ స్టెప్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు 
అందరికీ అర్థం అవ్వాలని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చేశాను ఇలా వై వన్ బై ఎక్స్ వన్ వై టూ బై ఎక్స్ టూ వచ్చింది ఈ స్లోప్ ఆఫ్ ఓపి స్లోప్ ఆఫ్ ఓ క్యూ ఈ రెండు స్లోప్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ మైనస్ వన్ మనకు తెలుసు ఎప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నారు కదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఆ రెండు లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నట్టు సో దీనిది దీనిది రెండు రెండు లైన్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ మైనస్ వన్ స్లోప్స్ వచ్చి మైనస్ వన్ అయితే దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఓపి ఒక్యూ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఏమవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అదే రాసాం ఇక్కడ చాలా సింపుల్ గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా ఈ చాప్టర్ లో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్ అదేంటో చూసేద్దామా మరి క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి చూరు ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ జెడ్ హాస్ ఆక్యుమెంట్ తీటా జీరో లెస్ దాన్ తీటా లెస్ దాన్ ఫైవ్ బై టూ అండ్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంట ఈక్వేషన్ మళ్ళీ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి దెన్ ప్రూవ్ దాట్ కాట్ తీటా మైనస్ సిక్స్ బై జెడ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ కాట్ తీటా వచ్చింది అంటే జెడ్ ని కూడా మనము సైన్ ఒక సైన్ లో తీసుకుందాం లెట్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా ఫస్ట్ వీడియోస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ఒకవేళ ఇట్లా కాట్ తీటాలో అలాంటివి వస్తే జెడ్ ని కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా అని తీసుకోవచ్చు కదా తీసుకోవచ్చు మరి వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి గివెన్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ త్రీ ఐ ఈక్వల్స్ టు త్రీ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే ఏంటి కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా మైనస్ త్రీ ఐ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ ఇంటూ సైన్ తీటా మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇక్కడ మనకు మోడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ వై మోడల్లో ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ గుర్తుందా మీకు దాని ప్రకారం ఇదేమవుతుంది రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ తీటా మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఓకేనా తర్వాత రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ మైనస్ త్రీ టూ సిక్స్ సైన్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అవునా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా వాల్యూ ఎంత వన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ వన్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ సైన్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ రూట్ ఉంది కదా ఇది పోవడానికి నేను స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమైంది నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ మైనస్ సిక్స్ సైన్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ అవునా ఇప్పుడు మైనస్ సిక్స్ సైన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లస్ టెన్ ఇట్ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ టెన్ అవునా అంటే టెన్లో నైన్ పోతే మైనస్ వన్ అవునా ఇప్పుడు మైనస్ సిక్స్ సైన్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ అంటే ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇచ్చా సైన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సిక్స్ సైన్ తీటా వాల్యూ వచ్చింది ఇంకేముంది మనకు పైతోగ్రస్ తీరం తెలుసు కదా దాని ప్రకారం మిగిలిన వాల్యూస్ కూడా కనుక్కొనేయచ్చు ఇది తీటా అనుకుందాం సైన్ అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ సో ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెనస్ ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఏబిసి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అవునా ఏసీ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి స్క్వేర్ నాకు తెలీదు బిసి స్క్వేర్ వన్ అంటే ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఈ ప్లస్ వన్ ఇట్ సైడ్కి పంపిస్తే మైనస్ వన్ అంటే ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఏబి ఈక్వల్స్ టు ఎంత రూట్ థర్టీ ఫైవ్ అవునా దీని నుంచి ఈజీగా దేని వాల్యూస్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీని నుంచి కాస్ తీటా ఏమవుతుంది కాస్ తీటా అంటే ఏంటి అడ్జస్ట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ సో ఏమవుతుంది రూట్ థర్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్ అవునా అలాగే కాట్ తీటా ఏమవుతుంది చూడండి ఏంటి కాట్ అంటే గుర్తుందా టాన్ అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్ట్ సైడ్ కాట్ అంటే ఏంటి అడ్జస్ట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ సో రూట్ థర్టీ ఫైవ్ బై వన్ ఇవన్నీ గుర్తున్నాయి కదా మా టెన్త్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు కదా సో కాస్ తీటా సైన్ తీటా కాట్ తీటా అన్ని వాల్యూస్ వచ్చేసాయి ఇవి అలాగే పెట్టుకుందాం తర్వాత ఏమన్నారు దీంట్లో క్వశ్చన్ తీసుకోండి కాట్ తీటా మైనస్ సిక్స్ బై జెడ్ కన్సిడర్ లేదా ఎలా చేస్ ఎలా అయినా తీసుకోండి సరే కన్సిడర్ అనే రాసుకోండి కన్సిడర్ కాట్ తీటా మైనస్ సిక్స్ బై జెడ్
మా ఇక్కడ నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అర్థం అవడం కోసం స్టెప్ బై స్టెప్ చేశాను మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్ స్టెప్స్ యూజ్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్గా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఓకేనా కాట్ తీటా మైనస్ సిక్స్ బై జెడ్ ఇప్పుడు ఏంటి కాట్ తీటా అంటే ఏంటి రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ బై జెడ్ అంటే ఏంటి మా కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా అవునా దీన్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం ఫస్ట్ దట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ బై కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది కాస్ తీటా మైనస్ ఐ సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా మైనస్ ఐ సైన్ తీటా ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ కాస్ తీటా మైనస్ ఐ సైన్ తీటా డినామినేటర్ ఏమవుతుందో చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ఐ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఐ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా అవునా కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే డినామినేటర్ వన్ అయిపోయింది సో రాయబడలేదు కదా నేను పక్కన చేసేసాను మీరు కావాలంటే ఇక్కడ స్టెప్స్ చేసుకోండి ఎలా అయినా డినామినేటర్ వన్ అయిపోయింది సో ఇదేమవుతుంది రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ కాస్ తీటా వాల్యూ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం కదా ఏంటది రూట్ థర్టీ ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ ఐ ఇంటూ సైన్ తీటా వాల్యూ వన్ బై సిక్స్ ఎలాగో రెండింటికి సేమ్ డినామినేటర్ కదా సేమ్ అవుతుంది రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఐ బై సిక్స్ 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 క్యాన్సిల్ ఏమైంది రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఐ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ సారీ ప్లస్ ఐ ప్లస్ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి దట్ ఈక్వల్స్ టు ఐ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు అనుకోండి హ్యాండ్స్ ప్రూవ్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ మా ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి జెడ్ ని కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా అనుకున్నాను ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ ని తీసుకున్నాం అది సాల్వ్ చేస్తే సైన్ తీటా వాల్యూ వచ్చింది దాన్ని పైటోగ్రస్ తీరం ప్రకారం మిగిలిన వాల్యూస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసి తీసేసి వచ్చేసినాయి తర్వాత ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ జెడ్ అంటే కాస్ తీటా ప్లస్ ఐ సైన్ తీటా కదా దాన్ని ఆర్ఎఫ్ తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశాను ఇక్కడ డినామినేటర్ వాల్యూ వన్ అయిపోయింది ఇక్కడ కాస్ తీటా సైన్ తీటా వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం సేమ్ డినామినేటర్ కదా తీసుకున్నాం మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి మైనస్ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ థర్టీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది దట్ ఈక్వల్స్ టు ఐ అదే మనకు కావాల్సిన ఆర్హెచ్ఎస్ ఎంత సింపుల్ గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా దీంతో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎంత ఈజీగా ఉంది కదా కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ చాప్టర్ ఈజీగా మనం ఫుల్ మార్క్స్ కో చేయొచ్చు అవునా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజీగా ఫుల్ మార్క్స్ కో చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్